அவத்தை சமநிலை ரவோல்டின் விதி தூய திரவங்களின் கலவையை கொண்ட ஒரு திரவ ஆவி சமநிலையை கருதுவோம் இங்கே துயித திரவங்களாக ஏ திரவமும் பி திரவமும் கொல்ல கொல்லப்படுகின்றது இங்கு ஏபி ஆகிய இரண்டு திரவங்களும் லட்சிய கலவைகளாக காணப்படும் அதேவேளை ஆவி பரப்புடைய திரவங்களாக காணப்படும் ஏ திரவம் மாறா வெப்பநிலையில் அதன் ஆவி மூலக்கூறுகளுடன் ஒரு சமநிலையில் காணப்படும் அதே போன்று பி திரவம் அதன் ஆவி மூலக்கூறுகளுடன் மாறா வெப்பநிலையில் ஒரு சமநிலையில் காணப்படும் ரவோல்டின் விதி மாறா வெப்பநிலையில் அதாவது ஏ கூறிற்கு பிரயோகிப்பின் ரவோல்டின் விதிப்படி மாறா வெப்பநிலையில் லட்சிய கலவை ஒன்றில் காணப்படும் ஏ கூறுகளினால் ஏற்படுத்தப்படும் ஆவி அமுக்கமானது அதாவது பகுதி அமுக்கம் ஏயின் பகுதி அமுக்கம் ஏயின் பகுதி அமுக்கமானது தூய ஏயின் அமுக்கத்திற்கும் அதாவது ஏயின் நிரம்பலாவி அமுக்கத்திற்கும் திரவத்தையில் காணப்படும் ஏயின் மூல் பின்னத்தினதும் பெருக்கத்திற்கு சமனாகும் இதுவே ரவோல்டின் விதி இது ஏ கூறுக்கு பிரயோகிப்பின் அதே போன்று பி கூறுகளுக்கு பிரயோகிப்பின் மாறா வெப்பநிலையில் மாறா வெப்பநிலையில் லட்சிய கலவை ஒன்றில் காணப்படும் கூறு பியினால் ஏற்படுத்தப்படும் அமுக்கம் அதன் பகுதி அமுக்கம் பகுதி அமுக்கமானது தூய பியின் நிரம்பலாவி அமுக்கத்தினதும் திரவத்தையில் காணப்படும் பியின் அமைப்பினதும் பெருக்கத்திற்கு சமனாகும் இது ரவோல்டின் விதி எப்பொழுதும் தூய அமுக்கங்கள் அதாவது நிரம்பலாவி அமுக்கங்கள் அவ்வவ் கூறுகளின் பகுதி அமுக்கங்களிலும் கூடுதலான பெருமானத்தை உடையதாக காணப்படும் ஆகவே அதாவது தூய ஏயின் கலவை ஒன்றை மட்டும் கருதி தூய ஏயின் திரவம் ஒன்றை மாத்திரம் கருதினால் அவ் ஏ திரவத்தின் திரவம் ஒரு குறிப்பிட்ட மாறா வெப்பநிலையில் சமநிலையில் சமநிலை அடைந்து ஏ வாயு மூலக்கூறுகளை தோற்றுவிக்கும் அதாவது ஏ ஆவி மூலக்கூறுகளை தோற்றுவிக்கும் இங்கு ஆவி அவத்தையில் ஏற்படுத்தப்படும் அமுக்கமானது தனியாக ஏயினால் ஏற்படுத்தப்படும் தூய ஒரு அமுக்கம் ஆகும் இது தூய ஏய் நிரம்பலாவி அமுக்கம் எனப்படும் இதை குறிப்பதே பி நோட்டே இவ்வாறான ஒரு ஏ கரைசலுக்கு ஏ திரவத்தினுள் இன்னுமொரு கூறாகிய பியை இடும்போது அம்மேற்பரப்பில் இன்னும் பி மூலக்கூறுகள் சேர்க்கப்படுவதால் இங்கு பியும் ஆவியாவதால் ஆவி பரப்பில் அதாவது ஆவி அவத்தையில் பி மூலக்கூறுகளும் காணப்படலாம் ஆகவே ஏயினால் ஏற்படுத்தப்படும் அமுக்கம் இப்போது பி ஏ ஆக கொள்ளப்படும் இப்பி ஏ ஆனது பி நோட் ஏயிலும் குறைவாக காணப்படும் இவ் ஏயின் ஆவி அமுக்கத்தில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சிக்கான ஒரு சமன்பாடை பெறுவோமானால் ஏ மாத்திரம் காணப்படும் போது ஏற்படுத்தப்பட்ட அமுக்கம் பி நோட் ஏ ஏயுடன் இன்னுமொரு திரவம் சேர்த்ததன் பின்னால் இப்போது ஏயினால் மாத்திரம் ஏற்படுத்தப்படும் அமுக்கம் பி ஏ அதாவது ஏயின் பகுதி அமுக்கம் என கொள்ளலாம் இங்கு பி ஏக்கு பதிலாக ரவோல்டின் விதியை பயன்படுத்தினால் பி நோட் ஏ எக்ஸே என பிரதிடலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட திரவ கலவையை பொறுத்தவரையில் மூல் பின்னத்தினால் எடுக்கக்கூடிய ஆக உயர் பெருமானம் உண்டு ஆக குறைந்த பெருமானம் பூச்சியம் இங்கே எக்ஸ் ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஏ சாரி ஒன் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் பி என் என்று பிரதிடலாம் அதாவது எப்போ எக்ஸ் ஏடையும் எக்ஸ் பிடையும் கூட்டு தொகை ஒன்றுக்கு சமனாக காணப்படும் ஆகவே ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஏ இதற்கு பதிலாக எக்ஸ் பி என்று சொல்கிற இதை பிரதிடலாம் ஆகவே ஆவி அமுக்கத்தில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியானது அதாவது ஏயின் ஆவி அமுக்கத்தில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சி பி நோட் ஏ மைனஸ் பி ஏக்கான சமன்பாடு பி நோட் ஏ இன்டு எக்ஸ் பி என பெறப்படும் ஆகவே எக்ஸ் பிக்கான ஒரு சமன்பாட்டை பெறுவதானால் பி நோட் ஏ மைனஸ் பி ஏ இன் கீழ் பி நோட் ஏ என எழுதலாம் இது ரவோல்டின் விதியினை குறிப்பிடும் ஒரு மாற்று வடிவமாகும் அடுத்து அவை இந்த சமன்பாடு தெரிஞ்சால் திரவத்தையில் காணப்பட்ட ஏதாவது ஒரு கூறிட மூல் பின்னத்தை துணியலாம் அடுத்து ஆவி அவத்தையில் காணப்பட்ட அவ்வவ் கூறுகளோட அமைப்புகளை துணியணும் சொன்னால் ரவோல்ட விதியை டோ டால்டண்ட பகுதி அமுக்க விதியுடன் சேர்ப்பதால் ஆவி அமுக்கத்தில் காணப்பட்ட அவ்வவ் கூறுகளோட மூல் பின்னங்களை துணியலாம் 
ரவோல்ட்ட வீதி தெரியும் டால்டண்ட பகுதி அமுக்க வீதிக்கான சமன்பாடுகள் இது ஏட பகுதி அமுக்கத்துக்கான சமன்பாடு எழுதுறதா இருந்தால் ஏட பகுதி அமுக்கம் டால்டண்ட விதிப்படி ஆவியவத்தையில் காணப்பட்ட ஏயின் மூல் பின்னத்தினதும் மொத்த அமுக்கத்தினதும் பெருக்கத்திற்கு சமனாக காணப்படும் இங்கே பிடின்னு சொல்கிறது மொத்த அமுக்கம் அதாவது பிடி இங்கே இரண்டு கூறுகளை மாத்திரம் கொண்டு காணப்படுவதால் ஏட பகுதி அமுக்கத்தினதும் பீட பகுதி அமுக்கத்தினதும் கூட்டு தொகைக்கு சமனாக காணப்படும் ஆகவே ஏ கூறின் பகுதி அமுக்கத்துக்கு டால்டண்ட விதியை பிரயோகித்தா பி ஏ சமன் ஆவியவத்தையில் காணப்பட்ட ஏட மூல் பின்னம் அடுத்து ஆவி அமுக்கத்தில் மொத்த அமுக்கம் இது ரெண்டுனே பெருக்கத்திற்கு சமன் எழுதலாம் பிபி அதாவது பீட பகுதி அமுக்கத்துக்கு டால்டண்ட விதி எழுதுறதா இருந்தால் ஆவி அமுக்கத்தையில் காணப்பட்ட பீட மூல் பின்னமும் அடுத்து மொத்த அமுக்கம் இது ரெண்டுனே பெருக்கத்திற்கு சமன் எழுதலாம் அடுத்து டால்டண்ட பகுதி அமுக்க விதியையும் ரவோல்ட விதி இந்த ரெண்டு விதியையும் எடுத்து ஆவி அவத்தையில் காணப்பட்ட இந்த இரண்டு கூறுகளையும் மூல் பின்னங்களை தனித்தனியே துணியலாம் முதலாவது வை ஏ துணிகிறதுக்கான சமன்பாடை பார்ப்போம் எப்படி நிறுவுறதுன்னு சொல்லி பி ஏ சமன் எக்ஸ் ஏ இன்ட்டு பி நோட் ஏன்னு சொல்கிறது ரவோல்ட விதி இப்போ ரவோல்ட விதியையும் அடுத்தது டால்டண்ட பகுதி அமுக்க விதி இது ரெண்டையும் எழுதிக்கிறேன் இந்த ரெண்டு விதிகளுமே ஏட பகுதி அமுக்கத்துக்கான இரண்டு விதிகள் அவை இந்த ரெண்டு விதிகளையும் ஒன்றோடு ஒன்று சமப்படுத்தலாம் சமப்படுத்தினா இப்படியான ஒரு சமன்பாடு பெறப்படும் இங்கே பிடிக்கு பதிலாக பி ஏ ப்ளஸ் பிபின்னு போடுறோம் அடுத்து பி ஏக்கு பதிலாக திருப்பி ரவோல்டு விதியை பயன்படுத்துகிறோம் பி ஏன்னு சொல்கிறது எக்ஸ் ஏ இன்ட்டு பி நோட் ஏ அதை இங்கே பிரதிட்டிக்கிறோம் அதே மாதிரி பிபின்னு சொல்கிறது எக்ஸ் பி இன்ட்டு பி நோட் பி அவை பிடிக்கு பதிலாக இந்த டேர்மை பிரதிடலாம் ஆகவே ஒய் ஏக்கான ஒரு சமன்பாட்டை பெறணுமா இருந்தால் ஒய் ஏ ஏழு மாற்றம் செய்கிறோம் ஆகவே இப்படியானது ஒரு சமன்பாடு பெறப்படும் ஆகவே இந்த டால்டண்ட பகுதி அமுக்க விதியையும் ரவோல்ட விதியையும் வச்சு ஆவி அவத்தையில் காணப்பட்ட அவ்வவ் கூறுகளோட மூல் பின்னங்களை தனித்தனியே துணியலாம் அவத்தை சமநிலையின் கீழ் லட்சிய தொகுதி ஒன்றின் ஆவி அமுக்கத்துக்கு மூல் பின்னத்துக்கு இடையிலான வரைபும் கொதிநிலை அடுத்த மூல் பின்னத்துக்கு இடையிலான வரைபும் பார்ப்போம் இங்கேயும் நாங்கள் எடுக்க போகிறது துவித திரவ கலவை ஒன்றின் திரவ ஆவி சமநிலை ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்தது போல் ரவோல்ட விதி ஏதாவது ஒரு கூறுக்கு பிரயோகித்தால் இங்கே ஏ கூறு எடுத்து பார்ப்போம் ஏயால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பகுதி அமுக்கம் அதில் நிரம்பலாவி அமுக்கத்துக்கும் திரவத்தில் காணப்பட்ட ஏ மூல் பின்னத்தினதும் பெருக்கத்திற்கு நேர்வீத சமண்டு பார்த்தோம் அவை ரவோல்ட விதிப்படி தூய ஆவி அமுக்கமானது அதாவது நிரம்பலாவி அமுக்கம் மாற வெப்பநிலையில் ஒரு மாறிலே வெப்பநிலை மாறலண்டா நிரம்பலாவி அமுக்கம் மாற போகிறது இல்லை மாறிலே ஆகையால் லட்சிய கலவை ஒன்றின் யாதேனும் ஒரு கூறினது ஆவி அமுக்கத்திற்கும் திரவ அவத்தையில் காணப்பட்ட அதன் மூல் பின்னத்துக்கும் இடையிலான ஒரு வரைவு அது இடையிலான வரைவு ஒரு உற்பத்தியினூடாக செல்கிற நேர்கோடாக காணப்படும் ரவோல்ட விதி எடுத்து பார்க்குறோம் ஏ கூறுக்கான ரவோல்ட விதி பி ஏ சமன் பி நோட் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ஏ மாறா வெப்பநிலையில் பி நோட் ஏ ஒரு மாறிலே இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்தா ஒய் சமன் எம்எக்ஸ்ன்னு சொல்கிற பேட்டர்னுக்கு கீழே வரும் மூல் பின்னத்தை மாற்றி மூல் பின்னத்தை எக்ஸ் அச்சில் எடுத்து பி ஏ அதாவது எட பகுதி அமுக்கத்தை ஒய் அச்சிலையும் எடுத்து வரைபோண்டு வரைந்தா உற்பத்தி நூடா செல்கிற நேர்கோட்டு பெறும் வரைபோண்டு வரப்போகுது இங்கே படித்திறன் குறிக்கிறது அக்குறித்த மூலக்கூறு மூலக்கூறினது நிரம்பலாவி அமுக்கத்தை அதாவது பி நோட்டே வெப்பநிலை மாறாத சந்தர்ப்பத்தில் நிரம்பலாவி அமுக்க மாறாததுனால படித்திறன் மாறிலியாக காணப்படும் டேன் தீட்டா ஒரு மாறிலியாக காணப்படும் இது ஏ கூறுக்கு மாத்திரம் ரவோல்ட விதியை வச்சு வரைவு வரைஞ்சா இப்படியானது ஒரு பேட்டர்ன் வரும் அடுத்து இங்கே நாங்கள் பார்க்குறது துவித திரவ கலவை அதாவது ஏபின்னு சொல்கிற இரண்டு தூய திரவங்களை கலந்து ஒரு துவித திரவ கலவை ஒன்று எடுக்கிறோம் இந்த துவித திரவ கலவைக்கும் அதில் அமைப்பு மாற இந்த ஆவி அவத்தையில் தனித்தனி கூறுகளால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பகுதி அமுக்கத்துக்கான வரைவு வரையணுண்டா இப்படி ஒரு வரைவு வரப்போகுது இங்கே எக்ஸ் ஏன்னு சொல்கிறது ஏட மூல் பின்னம் திரவ அவத்தையில் எக்ஸ் பின்னு சொல்கிறது பீட மூல் பின்னம் திரவ அவத்தையில் எங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ் ஏடையும் எக்ஸ் பீடையும் கூட்டு தொகை ஒன்றுக்கு சமனாக வரணும் எக்ஸேட பெருமானம் பூச்சியமாக காணப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் எக்ஸ் பீட பெருமானம் உண்டாக காணப்படும் 
அதே மாதிரி இப்போ இங்கேருந்து இங்கே போக எக்ஸைட மூழ்பின பெருமானங்கள் கூட்டிகிட்டு போகிறதா எடுக்கிறோம் பூச்சியத்தில் தொடங்கி ஒன்று வரைக்கும் கூட்டிகிட்டு போகுது இது கூடுதாக இருந்தால் இந்த கலவையில் எக்ஸ்பீட மூழ்பின்னம் குறைஞ்சிட்டு போகணும் வேண்டாம் இது ரெண்டு டைம் கூட்டுத்தொகை ஒன்றுக்கு சமனாகணும் எக்ஸே பூச்சியமாக இருந்தால் எக்ஸ்பி உண்டாகவும் எக்ஸ் ஏட பெருமானம் உண்டாக இருந்தால் எக்ஸ்பி பூச்சியமாகவும் காணப்படும் இந்த அச்சு குறிக்கிறது மூல் பின்னம் அப்படி இல்லைண்டா அமைப்புன்னு சொல்லலாம் எக்ஸ் அச்சு இது வை அச்சுகளை பாருங்கள் இது குறிக்கிறது அமுக்கத்தை எக்ஸ் ஏ பூச்சியமாக காணப்படுற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த தொகுதியால் அந்த கலவையால் பிரயோகிக்கப்பட்ட மொத்த அமுக்கம் பியால் மாத்திரம் பிரயோகிக்கப்பட்ட அமுக்கமாக காணப்படும் காரணம் எக்ஸே பூச்சியம்னா மீனிங் அந்த கணத்தில் அந்த திரவத்தில் எக்ஸே அதாவது சாரி ஏ மூலக்கூறுகள் எதுவும் காணப்படாத நிலை எக்ஸே பூச்சியம்னா ஏ மூலக்கூறுகள் எதுவுமே திரவத்தில் இல்லை அதாவது இது ஒரு தூய பியை கொண்ட ஒரு திரவம் பி மாத்திரமே காணப்படும் நிலை அவே தூய பி மாத்திரம் காணப்படும் ஒரு திரவ கரை திரவத்தை எடுத்தால் அதில் ஆவியவத்தையில் காணப்படுறதும் பி மூலக்கூறுகள் மாத்திரமே மாத்திரமே அவை இந்த பி மூலக்கூறுகள் தூய பி மூலக்கூறுகளால் அந்த சுவரில் ஏற்படுத்துகிற அமுக்கம் அதில் நிரம்பலாவி அமுக்கத்துக்கு சமனாக காணப்படும் தூய பியின் ஆவி அமுக்கம் அதாவது நிரம்பலாவி அமுக்கம் அதை தான் நீங்கள் பி நோட் பின்னு கொடுத்துக்கிறேன் எக்ஸே பூச்சியமாக காணப்படுற சந்தர்ப்பத்தில் பிரயோகிக்கப்பட்ட அமுக்கம் வந்து தூய பியின் நிரம்பலாவி அமுக்கம் அதே மாதிரி மாறி பார்க்கலாம் இந்த கார்னர் எடுத்திங்கன்னா எக்ஸ் பீட பெருமானம் பூச்சியம் எக் ஆகவே எக்ஸ் ஏட பெருமானம் ஒன்றுக்கு சமனாக காணப்படும் எக்ஸ் பி பூச்சியம் சொன்னால் அந்த கணத்தில் பி எதுவுமே இல்லை ஆகவே திரவத்தில் காணப்படுறது ஏ மூலக்கூறுகள் மாத்திரமே திரவத்தில் ஏ மூலக்கூறுகள் மாத்திரம் காணப்படுதா இருந்தால் ஆவியில் காணப்படுறதும் ஆவி அவத்தையில் காணப்படுறதும் ஏ மூலக்கூறுகள் மாத்திரமே இவ்வாறான ஒரு ஆவி அவத்தையில் பிரயோகிக்கப்பட்ட அமுக்கம் ஏயின் தூய அமுக்கமாக காணப்படும் அதாவது ஏயின் தூய அமுக்கம் சொன்னால் நுரம்பலாவி அமுக்கம் நிரம்பலாவி அமுக்கம் பி நோட் ஏன்று எடுத்தோம் சொன்னால் அதை இங்கே குறிக்க போகிறேன் அடுத்து இன்னொரு பாயிண்ட்னு பார்ப்போம் ஏபின் சொல்கிற துவித திரவ கலவையில் ஏட ஆவி பரப்பை விட பி வந்து ஆவி பரப்பு கூடிய ஒரு திரவம் என கொள்வோம் பி ஆவி பரப்புடைய திரவம் ரெண்டுமே ஆவி பரப்புடைய திரவங்கள் தான் ஆனால் இதோட ஒப்பிட பி ஆவி பரப்பு கூடிய ஒரு திரவம் ஆவி பரப்பு கூடவாக இருந்தால் அதால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆவி அமுக்கம் கூடன்னு சொல்லி இதுக்கு முதல் வீடியோ கிளிப்பில் பார்த்தோம் ஆகவே பி ஆவி பரப்பு கூடிய திரவம் ஆகியால் ஏட நிரம்பலாவி அமுக்கத்தை விட பீட நிரம்பலாவி அமுக்கம் கூடவாக காணப்படும் அதால் தான் இந்த அச்சில் ஏட நிரம்பலாவி அமுக்கத்தோடு ஒப்பிட பீட நிரம்பலாவி அமுக்கத்தை நாங்கள் கூடவாக வரைஞ்சிக்கிறோம் அடுத்து தனித்தனியாக எடுத்து பார்ப்போம் ஏய மாத்திரம் ஏ மாத்திரம் எடுத்தால் இந்த இடத்துல ஏ பூச்சியமாக காணப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் ஏ மூலக்கூறுகள் எதுவுமே திரவத்தையிலையும் இல்லை ஆகவே ஆவியவத்தையிலையும் இல்லை வே ஏயால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பகுதி அமுக்கம் இந்த இடத்துல வச்சு பூச்சியமாக காணப்படும் அவை தான் பூச்சியம் அடுத்து தொடர்ச்சியாக மூழ் பின்னத்தை கூட்டிகிட்டு போகிறான் பூச்சியத்தில் தொடங்கி ஒன்று வரை அதிகரிக்கிறான் ஏட மூல் பின்னத்தை கூட்டிகிட்டு போக அந்த ஏ மூலக்கூறுகளால் ஏற்படுத்தப்பட்ட அமுக்கம் கூட்டிகிட்டு போகுது ஏயால் ஏற்படுத்தப்பட்ட உயர் அமுக்கம் அதில் நிரம்பலாவி அமுக்கமாகவே காணப்படும் அது எந்த சந்தர்ப்பத்தில்னு சொன்னால் எக்ஸ்பி எது எக்ஸ்பீட பெருமானம் பூச்சியமாக காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் இப்போ அதை குறிக்கிறது தான் இந்த க்ரீன் கலர் கிராஃப் அடுத்தது அடுத்த கூறுக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த திரவாவத்தை இன்னும் ஒரு கூறை கொண்டிக்கிறது அதுதான் பி இந்த இடத்துல பாருங்கள் பீட அமைப்பு அவளாட்டி எக்ஸ் பீட மூல் பின்னம் பூச்சியமாக காணப்படுது எக்ஸ் பீட மூல் பின்னம் பூச்சியம்டா அந்த கணத்தில் திரவத்தில் பி மூலக்கூறுகள் எதுவும் காணப்படுறது இல்லை பி மூலக்கூறுகள் திரவத்தில் இல்லைண்டா பி மூலக்கூறுகள் ஆவி அவத்தையிலையும் இல்லை ஆகவே பி மூலக்கூறுகளால் ஏற்படுத்தப்பட்ட அமுக்கம் பூச்சியமாக காணப்படும் தொடர்ச்சியாக இந்த பக்கத்தில் அந்த வளம் இருந்து இடம் நோக்கி செல்ல பீட அமைப்பு கூட்டிகிட்டு போகுது பூச்சியத்தில் அந்த ஒன்று து ஒன்று வரை கூடுது கூட்டிகிட்டு போக அதால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பகுதி அமுக்க பெருமானமும் கூட்டிகிட்டு போகும் பீயால் எடுக்கக்கூடிய ஆக உயர் அமுக்கம் அதில் தூய ஆவி அமுக்கமாக காணப்படும் அதாவது எக்ஸ் பி மாத்திரமே காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அதில் ஆவி அவத்தையால் சுவரில் பிரயோகிக்கப்பட்ட அமுக்கம் தூய பீயின் அமுக்கம் அப்படி இல்லைண்டா பீயின் நிரம்பலாவி அமுக்கம் அது எந்த கணத்தில் வரும்டா கரைசல்ல சாரி 
கலவையில் ஏ எதுவும் காணப்படாத சந்தர்ப்பத்தில் பி மாத்திரம் காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பெருமானத்தை நாங்கள் பி நோட் பின்னு குறிச்சிக்கிறோம் இப்போ இத்தனை தனித்தனி வரைவுகள் க்ரீன் கலர் கிராஃப் குறிக்கிறது பி ஏட பகுதி அமுக்கத்தை பி பின்னு குறிக்கிறது வந்து பீட பகுதி அமுக்கத்தை அடுத்து இந்த ரனின் குறிச்சத்துக்கு பின்னால் இந்த இரண்டு உயர் புள்ளிகளையும் இணைச்சி ஒரு கோடுண்டு வரைஞ்சா அது குறிக்கிறது மொத்த அமுக்கத்தை உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு சமமூலர் கலவை கொண்ட ஒரு திரவாவத்தை எடுப்பேன் சமமூலர் கலவைன்னு சொன்னால் ஏட மூல் பின்னம் பூஜ்ஜியம் தசம் ஐந்து பீட மூல் பின்னமும் பூஜ்ஜியம் தசம் ஐந்து ஆக உள்ள ஒரு கணத்தை கருதுவேன் இது வந்து திரவாவத்தையில் காணப்பட்ட அமைப்புகள் இப்போ இவ்வாறான திரவாவத்தையில் ஏட பூஜ்ஜியம் தசம் ஐந்து மூல் பின்னமும் பீட பூஜ்ஜியம் தசம் ஐந்து மூல் பின்னமாக காணப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் இந்த ஆவி அவத்தையில் ஏயால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பகுதி அமுக்கத்தில் பெருமானம் என்ன பியால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பகுதி அமுக்கத்தில் பெருமானம் என்ன மொத்த அமுக்கம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டால் இந்த அம் வரைபை எங்களால் பயன்படுத்தலாம் அதாவது எக்ஸ் ஏட பெருமானம் பூஜ்ஜியம் தசம் ஐந்தாக இருந்தால் இந்த நடுப்புள்ளி வரும் எக்ஸ் ஏட பெருமானம் பூஜ்ஜியம் தசம் ஐந்தாக இருந்தால் எங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ் பீட பெருமானமும் பூஜ்ஜியம் தசம் ஐந்தாக தான் காணப்படும் ஆகவே இந்த இடம் இந்த இடத்துல வச்சு இந்த தொகுதியால் பிரயோகிக்கப்பட்ட மொத்த அமுக்கம் மற்றும் பகுதி அமுக்கங்கள் பெருமானம் என்னன்னு கேட்டால் இதை இணைக்கணும் இந்த கிராஃபுக்கு தசம் அஞ்சு தசம் அஞ்சு இணைக்கணும் அப்படியே இப்படி இணைக்க இந்த கோடு வரைபட ரெட் கலரை ரெட் கலர் வரைப வெட்டுற புள்ளி இந்த பெருமானத்தை எடுத்தால் அந்த பெருமானம் பீட பகுதி அமுக்கத்துக்கான பெருமானத்தை கொடுக்கும் அதே மாதிரி இந்த க்ரீன் கலர் வெற்ற புள்ளியை இணைச்சிங்கன்னு சொன்னால் அந்த அமுக்கம் கொடுக்க போகிறது பிஏ அந்த கணத்தில் பி மூலக்கூறுகளால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பகுதி அமுக்கம் இது ரெண்டுடைய கூட்டு தொகை தான் பகுதி மொத்த அமுக்கத்தில் பெருமானமாக வரும் இப்போ மொத்த அமுக்கத்தை காணணும் சொன்னால் இந்த இரண்டு பெருமானங்களையும் கூட்டி எடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் தசம் ஐந்து தசம் ஐந்து சம மூலர் கலவை அந்த மூ அந்த கோடை கொண்டு போய் இந்த கருப்பு நிற கிராஃபுக்கு இணைக்கணும் அவ இந்த புள்ளிட புள்ளிக்கு சமனான அந்த அமுக்கத்தை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து பிஏ பிபியில் கூட்டு தொகையை தரும் அதாவது பிடி அப்படித்தான் அது தான் இந்த கிராஃப்டை சமரி இங்கே அடுத்து இரண்டாவது கிராஃப் இதே மாதிரி ஒரு துவித திரவ கலவைட திரவாவி அவத்தை சமநிலை எடுத்து அதுக்கு கொதிநிலை அமைப்பு வரைவு வரைகிறது கொதிநிலை அமைப்பு வரைவு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதே தான் இது நாங்கள் கன்வெர்ட் ஆக போகிறோம் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்தோம் ஆவி அமுக்கம் ஆவி அமுக்கத்துக்கும் கொதிநிலைக்கும் இடையிலான தொடர்பு இதுக்கு முத வீடியோவில் பார்த்திக்கிறேன் ஆவி அமுக்கம் ஆவி பரப்புக்கு நேர்வீத சமனாக இருந்தாலும் ஆவி அமுக்கம் கொதிநிலைக்கு நேர்மாறு வீத சமன் அதாவது ஆவி அமுக்கம் கூடவா இருந்தால் கொதிநிலை குறைவு ஆவி அமுக்கம் குறைவாக இருந்தால் கொதிநிலை கூடன் வரப்போகுது கொதிநிலை அமைப்பு வரைப்பை பார்ப்போம் இங்கே எக்ஸ்ஹெச்சில் எடுக்கிறது இங்கே மாதிரி அமைப்பு வைஹெச்சில் குறிக்கப்பட்டது கொதிநிலைகள் இப்போ இந்த வரைவு மாதிரி இல்லை இங்கே உள்ள வரைவில் லட்சிய கலவை ஒன்றிட கொதிநிலைக்கும் அதில் அமைப்புக்கும் இடையில் ஒரு நேர்கோட்டு தொடர்புண்டு காணப்பட போகிறது இல்லை மாறாக ஒரு வலை தொடர்புண்டு தான் காணப்படும் அவை இவ்வாறான ஒரு வலையை வரப்போது இது வந்து லட்சிய கலவையின் கொதிநிலை அமைப்பு வரைவு இப்போ இங்கே ஏபி ஆகி இரண்டு கூறுகளில் பி ஆவி பரப்பு கூடிய கூறுன்னு பார்த்தோம் ஏய விட பி ஆவி பரப்பு கூடவா இருந்தால் பீட நிரம்பலாவி அமுக்கம் இல்லாடி பீட அமுக்க பெருமானம் கூட ஏய விட பிஎன் நிரம்பலாவி அமுக்கம் ஏ நிரம்பலாவி அமுக்கத்தை விட கூட நிரம்பலாவி அமுக்கம் கூடவாக இருந்தால் பீட தூய கொதிநிலை ஏன் தூய கொதிநிலையிலும் குறைவு ஆகவே ஏட கொதிநிலை கூடவாக காணப்படும் இப்போ இங்கே எக்ஸ்ஹெச்சில் அமைப்படுத்திக்கிறோம் இந்த இடத்துல எக்ஸேட அமைப்பு பூஜ்ஜியமாக காணப்படுது இடமிருந்து வளம் நோக்கி செல்ல அமைப்பிட பெருமானம் கூட்டிகிட்டு போது எடுக்கத்தக்க ஆகுயர் பெருமானம் உண்டு இப்போ எக்ஸே பூஜ்ஜியமாக எக்ஸ்பீட பெருமானம் உண்டாக காணப்படும் இடமிருந்து வளம் நோக்கி செல்ல ஒன்றிலிருந்து பூஜ்ஜியத்துக்கு குறைஞ்சிட்டு போகுது 
இதுதான் எக்ஸ் ஹச் அடுத்து வைஎச்சோலை பார்த்தா வைஎச்சு கொதிநிலைகளை குறிக்குது இப்போ எங்கேயும் கலவையாண்டுட கொதிநிலைன்னு சொல்கிறது வேறு தூய கூறுகளோட கொதிநிலைன்னு சொல்கிறது வேறு உதாரணமாக பார்த்தா நீர்ட கொதிநிலை நூறு அதாவது தூய நீர்ட கொதிநிலை நீரோட இன்னும் ஏதாவது ஒரு கலவையை கலந்தா அப்போ அந்த கலவையிட கொதிநிலை மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு மூழ் பின்னத்தை பொறுத்து இங்கே ஏபின்னு சொல்கிற லட்சிய கலவை எடுத்துக்கிறான் ஏட கொதிநிலை தூய ஏயின் கொதிநிலை அதாவது ஏ மாத்திரம் காணப்படும் போது ஏயின் கொதிநிலை தான் டி நோட் ஏ இது பி மாத்திரம் காணப்படும் போது வருகின்ற கொதிநிலை டி நோட் பின்னு சொல்லுவான் டி நோட் பி அது அல்லாமல் ஏபி ஆகிய இரண்டு திரவங்களையும் கலந்ததுக்கு பின்னால் வார கலவைட கொதிநிலை அந்த தூய கொதிநிலைகள்ட பெருமானங்கள் தூய கொதிநிலைகள் பெருமான் சொன்னால் டி நோட் ஏ டி நோட் பி இந்த தூய கொதிநிலைகளுக்கு இடைப்பட்ட பெருமானம் உண்டு தான் கொடுக்கும் டி நோட் ஏ விட கூடவும் அது டி நோட் பியை விட குறையவும் அது இந்த ரெண்டு கொதிநிலை பெருமானங்களுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு பெருமானத்தை தான் கலவை கொடுக்க போகுது இந்த கலவைட கொதிநிலை அதில் காணப்பட்ட மூழ் பின்னங்களுக்கு ஏற்ப மாறுபடலாம் உதாரணமாக இப்படி ஒரு பொல்லி எடுப்பாம் அதுக்கு முத இப்போ இந்த இது வெப்பநிலை சாரி கொதிநிலை ஆச்சுன்னு பார்த்தா இப்போ இந்த இடத்துல கொதிநிலை குறைவு மேல் நோக்கி செல்ல கொதிநிலை கூட்டிகிட்டு போகுதுன்னு இதை பார்க்க விளங்குது இந்த வரைவு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மூன்று அவத்தைகள் தெரியுது மூ கீழ் உள்ளது திரவ அவத்தை ஆக கொ வெப்பநிலை குறைவாக காணப்படக்குள்ள திரவ அவத்தை தொடர்ச்சியாக நீங்கள் வெப்பநிலையை கூட்டிகிட்டு போக ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் திரவத்துக்கும் ஆவிக்கும் இடையிலான ஒரு சமநிலை காணப்படும் அதே மாரி வெப்பநிலை கூட்டிகிட்டு போக ஒரு கணத்தில் அது ஆவி அவத்தையாக மாறப்போதாக இங்கே மூன்று வித்தியாசமான அவத்தைகள் இரண்டு வி முக்கியமான அவத்தைகளும் ஒரு சமநிலையும் காணப்படுது இது வெப்பநிலை குறைவாக இருந்து கூட்டிகிட்டு போக தி திரவத்திலிருந்து வாயுவாக மாறுது உதாரணமாக இப்படிப்பட்ட ஒரு கலவையை எடுப்பாம் எக்ஸிட எக்ஸ் ஏட பெருமானம் பூஜ்ஜியம் தசம் ஆறும் ஆகவே எக்ஸ் பீட பெருமானம் பூஜ்ஜியம் தசம் நாலுன்னு எடுப்பாம் இப்படியான ஒரு கலவையில் இந்த கொதிநிலை என்னது அடுத்தது ஆவியவத்தையில் காணப்பட்ட தனித்தனி கூறுகள்ட மூழ் பின்னம் என்னதுன்னு கேட்டால் இந்த வரைவை பயன்படுத்தலாம் முதலாவது அந்தந்த மூல் பின்னங்களை வச்சு இடத்தை குறித்து கொள்ளணும் எக்ஸ் ஏட பெருமானம் பூஜ்ஜியம் தசம் ஆறு எக்ஸ் பீட பெருமானம் பூஜ்ஜியம் தசம் நாலு அவ்வாறான ஒரு கலவை எடுத்து அதை வெப்பமேற்றுங்க இந்த தொகுதியை வெப்பமேற்ற தொடர்ச்சியாக அந்த தொகுதியில் வெப்பநிலை கூட்டிட்டு போகும் ஒரு கணத்தில் இந்த வெப்பநிலை இந்த வரைபிட இந்த புள்ளி அதாவது கியூண்டு குறிக்கப்பட்ட புள்ளியை அடைய அந்த கலவை கொதிக்கும் இந்த இடத்துல வச்சு கலவை கொதிக்கும் அதாவது திரவ அவத்தையில் உள்ள மூலக்கூறுகள் எல்லா இடத்துலேருந்தும் வாயு அவத்தைக்குள்ளே பிள்ளாட்டி ஆவி அவத்தைக்குள்ள நுழையும் இந்த இடம் தான் அந்த குறிப்பிட்ட கலவையிட கொதிநிலைன்னு சொல்ல போகிறான் இப்போ கொதிநிலையை எடுக்கணுமா இருந்தால் அந்த குறிப்பிட்ட அமைப்பு எடுத்து அதை இந்த கிராஃபுக்கு இணைக்கணும் கியூண்டு சொல்கிற புள்ளிக்கு இணைக்க அந்த கியூண்ட புள்ளியில் வச்சு கலவை கொதிக்கும் அவை கொதிநிலை எடுக்கணுமா இருந்தால் இந்த புள்ளியை வைஎச்சோடு இணைக்கணும் இந்த வைஎச்சுக்கு இணைச்சிங்கன்னு சொன்னால் வார பெருமானம் டிபி ஆகவே இவ்வாறான ஒரு மூழ் பின்னத்தை கொண்ட கலவையிட கொதிநிலை டிபியாக காணப்படும் அடுத்து இன்னொரு கேள்வி ஒய்ஏ ஒய்பி ஆகியவற்றின் பெருமானங்கள் என்ன எங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ்ஏ எக்ஸ்பிக்கான பெருமானங்கள் கொடுத்திருந்தாங்க எக்ஸ் ஏட பெருமானம் பூஜ்ஜியம் தசம் ஆறு எக்ஸ்பீட பெருமானம் பூஜ்ஜியம் தசம் நாலு இதில் கொதிநிலை என்னதுன்னு சொன்னால் டிபி கொதிக்கிற அந்த கணத்தில் ஆவியவத்தையில் காணப்பட்ட தனித்தனி கூறுகளுடைய மூல் பின்னங்கள் என்னன்னு கேட்டால் அந்த இடத்துல வச்சு வரைவ கீழ் நோக்கி எடுத்து பார்க்கணும் அமைப்பு அமைப்புகளை உங்களுக்கு உதாரணமாக தெரியும் கொதிக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் வெப்பநிலை டிபின்னு பார்த்தேன் கொதிக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் திரவத்திட வெப்பநிலையின் டிபிக்கு சமனாகத்தான் காணப்படும் அதே மாதிரி வாயு அவத்தையிட இல்லாட்டி ஆவி அவத்தையிட கொதிநிலையின் டிபிக்கு சமனாக காணப்படும் அதாவது மொத்த தொகுதியிடையுமே வெப்பநிலை டிபிக்கு சமனாக காணப்படும் இப்போ டிபிக்கு சமனான அந்த நிலையில் ஆவியில் காணப்பட்ட மூழ் பின்னங்களை கா கணிக்கணுமாக இருந்தால் 
அந்த வெப்பநிலையில் இந்த ஆவி அவத்தைக்கான இந்த எல்லையாக இணைக்கணும் மூல் பின்னத்துக்கு இணைச்சிங்கன்னு சொன்ன வார பெருமான பூஜ்ஜியம் தசம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் தசம் ஒன்பது ஆகவே ஆவியில் காணப்பட்ட ஏ மூல கூறுகளிட மூல் பின்னம் பூஜ்ஜியம் தசம் ஒன்று ஆவியில் காணப்பட்ட பி மூல கூறுகளிட மூல் பின்னம் பூஜ்ஜியம் தசம் ஒன்பது திருப்பி இதில் சமரிய பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த கொதிநிலை அமைப்பு வரைவு கா வரைவு இப்படி ஒரு நேர்கோட்டு தொடர்பை காட்டாது இதில் பார்த்திங்கன்னா இரண்டு எல்லைகள் காணப்படும் இந்த திரவத்துக்கும் திரவ ஆவி சமநிலைக்கும் இடையிலான எல்லை திரவ எல்லையாக கொல்லப்படும் அடுத்து திரவத்துக்கும் ஆவி இந்த சமநிலைக்கும் ஆவிக்கும் இடையிலான அந்த எல்லைக்கு நாங்கள் சொல்லலாம் ஆவி எல்லை ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட திரவத்தை இல்லை திரவங்களை கொண்ட கலவையாக வெப்பமேற்றும் போது அதாவது அமைப்புகள் கொடுத்தீங்கன்னா முதல்ல அது அந்த அமைப்புகளை குறித்து கொள்ளுங்க குறித்து வெப்பமேற்றும் போது அதாவது வெப்பநிலை கூடி செல்லும் வெப்பநிலை கூடிட்டே போகும் அதில் கொதிநிலையை கணிக்கணுமா இருந்தால் அந்த வெப்பநிலை கூட்டிகிட்டு போகும் கொதிநிலையை கணிக்கணுமாக இருந்தால் திரவ எல்லையை அந்த கோடு எந்த இடத்துல தொடுதோ அது அதில் கொதிநிலையாக கொல்லப்படும் ஆகவே வெப்பநிலை கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க திரவ எல்லையை அடைகிற புள்ளி வந்து கியூ அவை கியூவை கிடையாக இணைச்சிங்கடா கியூவை வையாச்சிக்கு இணைச்சா அது தாருது அந்த கலவையிட கொதிநிலையாகவே டிபி அடுத்த கேள்வி அந்த குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் இல்லாட்டி கொதிநிலையில் ஆவியாவத்தையில் காணப்பட்ட கூறுகளிட மூழ் பின்னத்தை கணிக்கணுமாக இருந்தால் அதே வெப்பநிலையில் அதே கொதிநிலையில் அதை ஆவி எல்லைக்கு இணைக்கணும் ஆவி இத்தான் நாங்கள் பார்த்தது இப்போ இதே வெப்பநிலை வெப்பநிலை மாறாது அவை இதே கிடையில் ஆவி எல்லைக்கு நாங்கள் இணைக்க போகிறோம் அவை இப்படி இணைப்பீங்க இணைச்ச ஏதோ ஒரு புள்ளியில் வச்சு அது ஆவி எல்லையை தொடும் அந்த இடத்துல வச்சு திருப்பி அமைப்பு பார்க்கணும் அதாவது கீழ் நோக்கி இணைக்க போகிறீங்க கீழ் நோக்கி இணைக்க அந்த பெருமானங்கள் கொடுக்கறது அவ்வ தனித்தனி கூறுகளிட ஆவி அவத்தையில் காணப்பட்ட மூழ் பின்னங்கள் ஆகவே சைவத்தசம் ஆறு சைவத்தசம் நாலு கலவை மூல் பின்னங்களை கொண்ட ஏபி கலவை எடுத்து கொதிக்க வச்சா அந்த குறிப்பிட்ட கலவை கொதிக்கிறது டிபி வெப்பநிலையில் கொதிக்கிற கணத்தில் ஆவியில் காணப்பட்ட அமைப்புகள் வந்து ஏட சைவத்தசம் ஒன்றும் வீட சைவத்தசம் ஒன்பதும் இன்னமொரு உதாரணம் ஒன்று எடுக்கிறதாக இருந்தால் சமமூலர் கலவை ஒன்றுன்னு கொடுத்தா சைவத்தசம் ஐந்து பீடைம் சைவத்தசம் ஐந்து இவ்வாறான ஒரு சமமூலர் கலவையிட கொதிநிலை என்னது அடுத்தது ஆவி அவத்தையில் காணப்பட்ட ஒவ்வொரு கூறுகளையும் மூழ் பின்னம் என்னதுன்னு கேட்டால் முதலாவது அந்த அமைப்பை இதில் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் ஏ சைவத்தசம் ஐந்து இந்த இடம் எடுப்போம் ஆவி எக்ஸ் பியும் சைவத்தசம் ஐந்து இந்த இடம் இப்போ இவ்வாறான ஒரு கலவை எடுத்து அதை வெப்பமேற்றிங்க தொடர்ச்சியாக வெப்பமேற்ற கலவையிட வெப்பநிலை கூடிட்டே போகும் ஏதோ ஒரு கணத்தில் அது திரவ எல்லையை தொடும் திரவ எல்லையை தொடுற அந்த கணம் இந்த கலவை கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் அவை கொதிநிலையை கணிக்கணுமாக இருந்தால் அந்த இடத்துல வச்சு அதை நாங்கள் இணைப்போம் இந்த வையாச்சுக்கு ஒன்று இதால் இணைக்கலாம் அப்படிலாட்டி இதால் இணைக்கலாம் ரெண்டு பக்கம் குறி குறிக்கிறது ஒரே பெருமானத்தை அவை இதை கிடையாக இணைச்சா இப்படி ஒரு புள்ளி பெறப்படும் நாங்கள் எடுப்போம் அதை டிஎக்ஸ் அவை சமமூலர் கலவையிட கொதிநிலை டிஎக்ஸ் அடுத்து இன்னொரு கேள்வி கேட்குறாங்க இந்த கொதிக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் ஆவியில் காணப்பட்ட மூழ் பின்னங்கள் ஆவியில் காணப்பட்ட மூழ் பின்னமாக இருந்தால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் கொதிக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் திரவம் ஆவி இரண்டுமே காணப்பட்டது ஒரே வெப்பநிலையில் ஆவே நீங்கள் ஆரம்பத்தில் தொடங்கி வெப்பமேய்ச்சிட்டு போகிறீங்க ஒரு கணத்தில் கொதிக்குது கொதிக்கிற அதே வெப்பநிலையில் ஆவியில் உள்ள மூளை கணிக்கிற மாதிரி இருந்தால் வெப்பநிலையை மாற்றி இல்லாத ஆவே கிடையா போக போகிறோம் ஆவி எல்லையை தொடுற வரைக்கும் அது எப்படி போக ஒரு கணத்தில் அது ஆவி எல்லையை தொடும் அந்த இடத்த வச்சு கீழே கொண்டு வருவீங்க அவை இந்த இடத்துக்குள்ள மூல் பின்னங்களை துணிஞ்சா அதுதான் ஆவியில் காணப்பட்ட ஏகமாக பீட மூல் பின்னங்களாக காணப்படும் இவ்வளவு தான் லட்சிய கலவைக்கான ஆவியமுக்க மூல் பின்னம் வரைவும் லட்சிய கலவைக்கான கொதிநிலை அமைப்பு வரைவும்